Нелегко живеться людям у високогірних карпатських селах. Щоб не ходити до супермаркетів, а мати своє домашнє молоко, сир, масло, сметану, потрібно доглядати худобу. Добре тим газдам, в яких поля сінокоси знаходяться близько біля хати. В нашому випадку сінокіс за декілька кілометрів від нашого будинку. Влітку немає доступу до поля і бракує часу для перевезення сіна. Найкращим періодом для перевезення є зима. Притрусило сніжком, почалися тріскучі морози. Отже, час перевозити сіно. По такому бездоріжжю можуть їздити лише коні. Сіно перевозимо на дерев'яних санках, які називаються корчуга. На неї установлений бендюг. Після нелегкої дороги втомлених тварин накривають покривалом, щоб вони не простудилися та дають відпочити і перекусити. Сіно на бендюг розкладають пластами по цілій площині, починаючи з передньої частини. На бендюг грузять 5-6 центнерів сіна. Можна і більше, але якщо дорога є рівною, без крутих схилів. Після того, як загрузили необхідну кількість сіна, його потрібно щесати граблею, щоб при перевозці пласти не розтрушувались по дорозі. Сіно 
постійно для міцності втискають жердиною, яка називається рубель. Його за допомогою важеля прив'язують ланцюгами. Після цього можна відправлятися у дорогу. Я важу так, це так, я її обмив. Сіно з бендюга перегружають до поду. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.